অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পাইথন টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে থেকে আমরা পাইথনে কিভাবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মডেলটা অ্যাপ্লাই করা যায় সেই সেই ব্যাপারে শিখব প্রথম ভিডিওতে আমরা শিখব ক্লাস সম্পর্কে আমাদের ক্লাস কেন দরকার হয় শুধু পাইথনে নয় সব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে সব মডার্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লাসের ব্যবহারটা আছে তো আমরা আজকে শিখবো পাইথনে কি হবে ক্লাসের ব্যবহার করতে হয় প্রথম টপিক হচ্ছে আমাদের ক্লাস কেন প্রয়োজন হয় ক্লাসের মাধ্যমে আমরা ফাংশন অথবা ডেটাগুলোকে সাজিয়ে রাখতে পারি যাতে কোড লিখতে সহজ হয় এবং আমাদের কোড মেনটেন করতে সহজ হয় আচ্ছা আমরা একটা সিনারিও কল্পনা করি মনে করি যে আমাদের একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট তৈরি করতে হবে সেখানে আমাদের ইউজারদের জন্য বেশ কিছু ফাংশন লাগবে যেমন লগ ইন লগ আউট ভিউ প্রোফাইল ইত্যাদি এবং ইউজারের বেশ কিছু ডেটাও লাগবে যেমন ইউজার নেম ইউজার আইডি ইমেইল পাসওয়ার্ড ইত্যাদি এখন ইউজার রিলেটেড যে ফাংশনগুলো আছে অথবা যে ভেরিয়েবলগুলো আছে এই ফাংশন এবং ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা একটিমাত্র একটিমাত্র ক্লাসের আন্ডারে রাখতে পারি যাতে আমাদের কোড লিখতে সুবিধা হয় এবং মেনটেন করতে সুবিধা হয় এটি মূলত অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট তাহলে চলুন আমরা কোড লেখা শুরু করি তো একটি ক্লাস ক্রিয়েট করার জন্য আমরা প্রথমে একটি পাইথন ফাইল নিই এবং ফাইলের নাম আমরা দিই ক্লাস ডট পিওয়াই পিওয়াই এক্সটেনশন দিতে হবে পাইথন ফাইল হিসেবে রিকগনাইজ করার জন্য আচ্ছা তো ক্লাস ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে আমাদের ক্লাস নামে একটি কিউআর ব্যবহার করতে হবে তারপর ক্লাসের নাম দিতে হবে আমরা ক্লাসের নাম দিলাম ইউজার এবং তারপর একটি কলম দিতে হবে তারপর পরে লাইনে যাব এখন ক্লাসের মধ্যে আমাদের যে মেথুডগুলো আছে সেই মেথুডগুলো লিখে নিতে হবে এবং প্রপার্টিগুলো লিখে নিতে হবে তো মেথুড এবং প্রপার্টি ব্যাপারটা হচ্ছে ফাংশনগুলোকে যখন আমরা ক্লাসের মধ্যে লিখি তখন ফাংশনগুলোকে আমরা ফাংশন না বলে মেথুড বলে ডাকি এবং ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা ভেরিয়েবল না বলে প্রপার্টি বলে ডাকি অথবা অ্যাট্রিবিউট বলে ডাকি আচ্ছা তো আমাদের এখানে কি কি ভেরিয়েবল লাগবে আমাদের একটি নেম লাগবে ইউজারের জন্য নেম আপাতত তো আমরা ফাঁকা নেই এম টি স্ট্রিং তারপর একটি ইমেইল লাগবে ইমেইল ও এম টি স্ট্রিং তারপর একটি পাসওয়ার্ড লাগবে পাসওয়ার্ডও আমরা এম টি স্ট্রিং নেই এবং তারপর লগ ইন স্টেপটা চেক করার জন্য লগ ইন নামে একটি ভেরিয়েবল নেই এবং প্রথমত ইনিশিয়াল ভ্যালু নেই ফলস আচ্ছা তারপর আমাদের ইউজারের লগ ইন করার জন্য একটি মেথুড লাগবে অর্থাৎ লগ ইন করার জন্য একটি ফাংশন লাগবে তাহলে আমরা এর ক্লাসের মধ্যে একটি ফাংশন তৈরি করে নিই ডেফ ফাংশনের নাম দিই লগ ইন এবং এখানে প্যারামিটার হিসেবে সেলফ নামের একটি প্যারামিটার দিতে হয় এবং তারপর আপনি যে প্যারামিটারগুলো দিতে চান যেমন এখানে যদি আমরা ইমেল দিতে চাই অথবা পাসওয়ার্ড সাথে যদি দিতে চাই তাহলে পাসওয়ার্ড দেওয়া যেতে পারে ইমেল দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে একটি ক্লাসের আন্ডারে প্রত্যেকটা ফাংশন বা মেথুড আমরা যদি তৈরি করে থাকি তাহলে সেলফ নামের একটি প্যারামিটার পাস করতে হয় যদি আমরা কোনো প্যারামিটার পাস করতে না চাই সেক্ষেত্রে আমার ফাংশনে যে এম টি প্রান্সিস দিয়ে থাকি কিন্তু কোনো ফাংশনে যদি এম টি প্রান্সিস থাকে অর্থাৎ কোনো প্যারামিটার না নেয় সেক্ষেত্রে একটি ডিফুল প্যারামিটার সেলফ দিতে হয় আচ্ছা তো এই সেলফ কেন দিতে হয় এই ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব আপাতত আমরা শুধু দেখে যাই তাহলে লগ ইন হবে এবং লগ ইন এখানে আমরা ইনপুট নিব তো লগ ইন করার জন্য আমরা ইমেল ইনপুট নিব এবং ইনপুট নেওয়ার জন্য জাস্ট একটা ইকুয়াল সাইন দিয়ে তারপর বিল্ট ইন একটি ফাংশন ইনপুট আমরা ইউজ করব এবং ইনপুট সাধারণত এম টি প্রান্সিস নিয়ে থাকে এই এম টি প্রান্সিসের মধ্যে চাইলে আমরা একটি স্ট্রিং সাপ্লাই করতে পারি এই স্ট্রিংটা হিন্ট হিসেবে কাজ করবে ইউজারকে গাইড দেবে যে সে কী ধরনের ডাটা ইনপুট দেবে তাহলে আমরা এখানে লিখি এন্টার ইমেইল তারপর আমরা ইনপুট নেব পাসওয়ার্ডটি এন্টার পাসওয়ার্ড আচ্ছা এবার আমরা ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড যেগুলো ইউজার এন্টার করেছে সেগুলো আমরা ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের সাথে তুলনা করে দেখব যে সেগুলো ভ্যালিড কি না তাহলে আমরা এখানে একটি ইফ স্টেটমেন্ট দিই ইফ ইমেইল অর্থাৎ ইউজার যেটি এন্টার করেছে সেইটা ইকুয়াল ইকুয়াল যদি এই ইমেল এবং পাসওয়ার্ডটি যদি ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের ইমেল এবং পাসওয়ার্ডের সমান হয় তাহলে আমরা লগ ইন করতে দেবো এখানে ক্লাস অ্যাট্রিবিউট অ্যাক্সেস করার পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে এখানে সেলফ লিখতে হবে তারপর ডট দিতে হবে এবং তারপর অ্যাট্রিবিউটটির নাম লিখতে হবে আমরা ইমেল অ্যাট্রিবিউট নিলাম এখানে সেলফ রিপ্রেজেন্ট করছে ইউজার ক্লাসটাকে অর্থাৎ ইউজার ক্লাসের আন্ডারে যে ইমেল আছে আমরা সেই ইমেলটাকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি আচ্ছা তাহলে ইমেল ডাবল ইকুয়াল সেলফ ডট ইমেইল অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা যদি কার সমান হয় সেলফ ডট পাসওয়ার্ডের সমান হয় তাহলে আমরা কি করব লগ ইন স্টেটটাকে ট্রু হিসেবে সেট করে দেব এবং একটা মেসেজ প্রিন্ট করে দেব প্রিন্ট লগ ইন সাকসেসফুল আর তা যদি না হয় এলস এখানে আমরা প্রিন্ট করে দেব লগ ইন ফেল আচ্ছা আমাদের লগ ইন
ডিফল্ট যে আমাদের প্যারামিটার সেল এটি তো পাস করতেই হবে এটার ভিতর দিয়ে তাহলে এখানে আমরা লগ আউট হিসেবে কি করব আমরা লগ ইন স্টেটটাকে ফলস হিসেবে সেট করে দেব ফলস এবং একটি মেসেজ প্রিন্ট করব মেসেজে থাকবে লগ আউট আচ্ছা আমরা আরেকটি মেথুড তৈরি করে নিই এখানে এই মেথুডটি অর্থাৎ এই ফাংশনটি কি করবে আমাদেরকে চেক করে একটি ফলাফল দেবে যে ইউজারের অবস্থা বর্তমান অবস্থা কি সে লগ ইন আছে না লগ আউট আছে তাহলে ফাংশনটির নাম এই মেথুডটির নাম আমরা দিই ইজ লগ ইন এবং সেলফ পাস করতে হবে তাহলে এখানে ইফ সেলফ ডট লগ ইনটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমাদের এ রিটার্ন করবে ট্রু এলস আমাদের রিটার্ন করবে ফলস আচ্ছা আমরা আরেকটি ক্লাস তৈরি করি না এটি ইউজারের প্রোফাইল দেখানোর জন্য তাহলে ডেফ প্রোফাইল এটিও এমটি প্রান্সেসিস কোনো প্যারামিটার নেবেন না তাই ডিফুল যে প্যারামিটারটি সেলফ আমরা সেটা দিয়ে দিলাম এবং এইখানে প্রোফাইলের মধ্যে আমরা ইউজার নেমটা প্রিন্ট করব তাহলে সেলফ ডট নেম তারপর একটা লাইন ব্রেক তার জন্য ব্যাক স্ল্যাশ এন তারপর সেলফ ডট ইমেলটা প্রিন্ট করি আচ্ছা এইখানে একটা সিকিউরিটি বাগ আছে সেটি হচ্ছে কোনো ইউজার যদি লগ ইন না করে লগ ইন না করে থাকে সে অবস্থাতেও যদি কোনোভাবে প্রোফাইল মেথুডটাকে কল করা হয় তাহলে সেই ইউজারের ডিটেলসটা আমাদের দেখাবে নেম এবং ইমেলটা দেখাবে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে ইউজার যদি লগ ইন করা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেন ইউজার ডিটেলসটা না দেখায় সেই জন্য আমরা ইজ লগ ইন মেথুডটা তৈরি করে নিয়েছি অর্থাৎ ইউজার যদি লগ ইন থাকে তাহলে আমরা প্রোফাইলটা দেখাবো ইউজার যদি লগ না থাকে তাহলে আমরা প্রোফাইলটা দেখাবো না ইজ লগ ইন মেথডটিকে আমরা প্রোফাইল মেথডের আন্ডারে ব্যবহার করতে পারি কীভাবে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ইফ ইজ লগ ইন এই মেথড যদি ট্রু রিটার্ন করে তাহলে আমরা প্রিন্ট করব ইউজারের প্রোফাইলটা এলস আমরা একটি মেসেজ প্রিন্ট করে দেব মেসেজ বলবে ইউজার ইজ নট লগ ইন আচ্ছা আমাদের ক্লাস তৈরির কাজ শেষ এখন এই ক্লাসটিকে কিভাবে ব্যবহার করব আমরা সেটি দেখব এখন আমরা এখানে একটি জেনারেল টেম্পলেট তৈরি করে নিয়েছি অর্থাৎ ইউজারের একটি নেম আছে ইমেইল আছে পাসওয়ার্ড আছে লগ ইন স্টেট আছে এবং বেশ কিছু মেথড আছে এখন আমাদের ডাটাবেজে অথবা সিস্টেমে অনেকগুলো ইউজার থাকে প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য এই স্ট্রাকচারটি অ্যাপ্লাই করা যায় অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইউজারের ইউজার নেম আছে ইমেইল আছে পাসওয়ার্ড আছে ব্যাপার না সেইগুলো আলাদা কিন্তু আছে সেই জন্য আমরা প্রত্যেকটি ইউজারের জন্য যখন আমরা এই ক্লাসটা ব্যবহার করতে যাব তখন প্রত্যেকটি ইউজারের জন্য একটি করে আলাদা আলাদা অবজেক্ট তৈরি করে নিতে পারি তাহলে আমরা এই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করতে হবে ক্লাসটিকে ব্যবহার করতে চাইলে তাহলে ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করব কিভাবে প্রথমে সিম্পলি অবজেক্টের একটা নাম দিতে হবে আমরা ইউজার ওয়ান নামে একটি অবজেক্ট তৈরি করি তাহলে ইউজার ওয়ান ইজিকেল টু অবজেক্ট তৈরি করার জন্য প্রথমে ভেরিয়েবল নিতে হবে অবজেক্ট ভেরিয়েবল তারপর ইজিকেল টু সাইন তারপর আমরা ক্লাসটির নাম লিখবো আমাদের ক্লাসের নাম ছিল ইউজার এবং তারপর এমটি প্রান্সিস দিলাম আচ্ছা তাহলে ইউজার ওয়ানের একটি অবজেক্ট তৈরি হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন কি করব ইউজার ওয়ানের জন্য নেম ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড এগুলো ডিফাইন করে দেব তাহলে এগুলো ডিফাইন করার ওয়ে হচ্ছে ইউজার ওয়ান ডট নেম ইজিকেল টু দিয়ে আমরা এখানে নাম লিখতে পারি তারপর আবার ইউজার ওয়ান ডট ইমেইল দিয়ে আমরা ইমেইলটা সেট করতে পারি তারপর ইউজার ওয়ান ডট পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা পাসওয়ার্ডটা সেট করতে পারি পাসওয়ার্ড দিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে আমাদের ইউজারের ডিটেলস সেট করা হয়ে গেছে এখন আমরা লগ ইন মেথডটাকে কল করতে পারি তাহলে লগ ইন মেথডটাকে কল করার ওয়ে হচ্ছে সিম্পলি অবজেক্টটার নাম লিখতে হবে তারপর ডট দিয়ে মেথডটির নাম আমরা লগ ইন মেথডটাকে কল করলাম এবং এটাকে যদি এবার রান করি আচ্ছা সাব লাইন টেক্সটে সামহাও ইনপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে না ইনপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে সাব লাইন টেক্সটের এই কনসোলটাতে কোনো একটা সমস্যা আছে তাই আমরা কি করব এই স্ক্রিপ্টটিকে সাব লাইন টেক্সটে রান না করে সিএমডিতে অথবা ডাইরেক্ট রান করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা স্ক্রিপ্টটি সেভ করে নিই সেভ করার পর এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে রান করি তাহলে এখানে ইমেইলস আছে আমার ইমেইল দিলাম ও পাসওয়ার্ড দিই উপস স্ক্রিপ্ট এক্সিট করতেছে অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট রান শেষ হলে কনসোল এরিয়াটা চলে যায় তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি লাস্টের লাইনে একটি ইনপুট নিতে পারি যাতে করে আমাদের লাস্ট ইনপুটটা দেওয়া পর্যন্ত কনসোল বারটা থাকে তাহলে আমরা এখানে একটি ভেরিয়েবল নেই ইজিকেল টু এম টি ইনপুট নিই একটা আর এইখানে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি কলম দিয়ে একটা করে স্পেস দিতে পারি তাহলে ব্যাপারটা দেখতে একটু সুন্দর লাগে এইবার যদি রান করি তাহলে এন্টার ইমেইল বলতেছে তাহলে 
ইমেল দিলাম পাসওয়ার্ড দিয়ে এবার আচ্ছা এবার বলতেছে লগইন सक्सेसफुल এবার আমরা ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে দেখি অথবা ভুল ইমেল দিয়ে দেখি লগইন ফেইল দেখাচ্ছে আমাদের লগইন করার পর এবার আমরা প্রোফাইল মেথডটাকে কল করার চেষ্টা করে দেখি তাহলে ইউজার 1. ডট প্রোফাইল মেথডটাকে যদি আমরা কল করি তাহলে এবার যদি স্ক্রিপ্টটি রান করি আমরা ও আচ্ছা এখানে একটু সমস্যা আছে সেই সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন একটি ক্লাসের আন্ডারে সেই একই ক্লাসের অন্য কোনো মেথডটাকে কল করব তখন শুধু মেথডের নাম ডিক্লেয়ার করলে হবে না তার আগে সেলফ নামে একটা কিওয়ার্ড লিখতে হবে তারপর ডট দিতে হবে এইবার যদি আমরা স্ক্রিপ্টে রান করি লগ ইন सक्सेसफुल তারপর আমাদের প্রোফাইলটি দেখাচ্ছে এই ছিল ক্লাস সম্পর্কিত টিউটোরিয়াল পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন কারণ পরবর্তীতে ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আরো ডিটেইলস আলোচনা করব আর আগের কোনো ভিডিও যদি মিস করে থাকেন তাহলে এই ফাঁকে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসুন ধন্যবাদ